No, bueno, un momento difícil, duro. La verdad que venía muy bien. Hace un año y medio que yo no hago una pretemporada, no tengo vacaciones, entonces estaba muy ilusionado con hacer una buena pretemporada para, bueno, para seguir mejorando mi nivel. Eh, pero bueno, eh, pasó esto, hay que superarlo rápido, tratar de tener paciencia y que se recupere de la mejor manera. ¿Qué pasó en ese momento? Eh, hace rato que no hablamos, eh, cuando sentiste eh, lo de la lesión eh, acá en el cilindro. Eh, ¿Pensabas que era grave, eh, que se te iba a complicar? Sí, sí, en un momento, eh, ya cuando me doblé el tobillo, que fue en esa jugada, apenas arrancó el partido, me di cuenta que algo raro había pasado. Eh, continué cinco minutos más, eh, pero era, se me hacía imposible, el dolor era muy grande. Eh, pensé en terminar el primer tiempo, pero faltaba una eternidad, así que se me empezaron a caer las lágrimas y bueno, lo único que... Que pude hacer es pedir el cambio para que, bueno, que entre un compañero que, que estaba entero, yo ya no podía continuar. Sí, sí. Eh, bueno, en, e, en ese momento eh, uno se daba cuenta ¿no? que, que le salían todas, que estaba derecho, porque bueno, eh, el gol contra River es, es algo claro que bueno, voy a tapar un rechazo y, y termina pegando en el palo como, y entrando, o sea, como podría haber pegado en el palo y haber salido para afuera. Ah, no fue preparado. Así que, <risa> nada. <risa> no, 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 no fue preparado, no fue. Eh, pero bueno, eh, uno trata de, de siempre disfrutar, de, de aprovechar los momentos. Yo estaba eh, en esos momentos que, que, bueno, que uno siempre quiere estar. Eh, me toca tener esta pausa, así que nada, como te dije antes, tratar de recuperarlo de la mejor manera y lo más rápido posible. Lo tomás así, Lautaro, como una pausa y, y lo que venís diciendo, porque a principio de año te, te había tocado reemplazar a Lisandro justamente por una lesión eh, de él. Lo hiciste muy bien, pudiste, bueno, lucirte, pudiste foguearte, pudiste eh, obtener el rédito que, que, que hoy estás hablando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo obtuviste contención de, tu, de tus compañeros, por un, por un lado, por parte de Lisandro particularmente? Eh, y además, bueno... ¿Qué estás pensando de cara al futuro, no? Más allá de, de la pronta recuperación y, y de estar pensando en recuperarte, ¿qué, ¿cuáles son tus objetivos en la academia? Sí, sí, hoy en día eh, ya lo asumo, ya la operación pasó. Eh, hoy creo que lo tomo como una pausa, con, con ganas de, de nada, de de seguir, de, de tratar de, de hacer kinesiología, de recuperarme eh, bien el dedo, porque bueno, es una lesión jodida, fácil pero jodida, así que eh, trato de, de hacer todo lo que me dicen los médicos y, y obviamente sí, me tocó llegar del sudamericano eh, muy bien, creo que me, es un torneo que lo remarco porque me ha hecho muy bien eh, y bueno, eh, Lisandro le tocó lesionarse, eh, me, me llegó la posibilidad, eh, el entrenador me dio confianza, me dio la oportunidad, así que traté de hacer de, lo mejor posible dentro de la cancha, eh, aportar mi granito de arena para que le sirva al equipo y bueno, eh, pude también contribuir con goles, que, que bueno, que el delantero vive de eso, así que estaba muy feliz y, y nada, ahora tratar de, de seguir de, este, de esta manera, eh, conseguir objetivos que, que bueno, que tenemos este semestre, hemos conseguido el pase a la Libertadores del año que viene, así que es un sueño también que, que tengo jugar la Libertadores con este club, así que estoy muy feliz, muy cómodo y muy, muy contento en, en la institución. Sí, sí, mi pensamiento es ese, tengo muchas ganas de seguir en el club, eh, el presidente lo sabe, mi representante también, eh, bueno, mi familia hablo constantemente y también lo sabe, eh, es un objetivo que tengo por delante, ojalá que se pueda cumplir. Que siempre uno de chico lo tiene en la mente, la verdad que trabajo día a día para cumplir objetivos, obviamente que falta todavía para eso, pero eh, trato de mejorar siempre día a día y, y de superarme, y bueno, ojalá que, que algún día pueda tener la chance Bien. de vestir la camiseta de la selección mayor. ¿Hubo algún acercamiento en estos días de San Paoli, de, de su cuerpo técnico, de su gente para con vos? Eh, con mi representante ha tenido eh, charlas, pero, pero bueno, lo tomo con mucha tranquilidad, obviamente que es un orgullo para mí, pero eh, trato de, de vivir el presente el día a día y bueno, hacer de la mejor manera acá en Racing para que llegue esa oportunidad.